untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbeda di dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik pembentuk data secara aman dan langsung internet menggunakan protokol sebagai penjamin sampainya data dengan aman di tempat tujuan saat pengguna internet mengirim sekelompok teks ke mesin lain TCP IP mulai bekerja Pertama-tama, TCP mengubah kalimat atau teks menjadi kode biner 0101, kemudian kode tersebut dimasukkan ke dalam TCP di mana TCP yang diilustrasikan sebagai box dari truk gandeng membagi kode tersebut menjadi paket-paket data kecil. Dilanjutkan dengan penambahan beberapa informasi penting pada setiap paket-paket data kecil di mana IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket data yang diilustrasikan sebagai pemasangan kepala dan plat truk gandeng sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket-paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman paket-paket TCP mulai berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda paket data tersebut akan masuk ke dalam jaringan LAN atau Local Area Network di mana di dalam jaringan ini dapat banyak sekali paket data yang berlalu lalang arusnya pun sangat cepat sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya collusion atau tabrakan antar paket data. Untuk menghindari terjadinya collusion tersebut, maka terdapat router atau penghala. Router akan mengatur dan menyeleksi paket tersebut pada jalur yang semestinya. Pada tahap selanjutnya, Paket data akan masuk ke dalam network interface dan mengantri untuk melewati proxy. Proxy akan membuka setiap paket data yang masuk dan membaca data atau URL yang ada di dalamnya. Proxy berfungsi sebagai perantara untuk mengurangi beban yang ada di jaringan internet. Selain itu, proxy juga berperan sebagai keamanan data. Ketika ditemukannya data atau URL yang terlarang saat proxy membaca data atau URL pada suatu paket data yang diilustrasikan sebagai menyalanya tanda lampu merah larangan melakukan perjalanan, maka proxy akan segera menghancurkan paket data tersebut. Kemudian untuk paket-paket data yang lolos dari proxy akan melanjutkan perjalanannya menuju ke alamat server yang ada pada setiap label bawaan dari tiap-tiap paket data. Paket data TCP IP pun mulai melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke komputer server atau komputer penerima dengan membawa request dari komputer pengirim. Saat paket TCP IP tiba di tempat tujuannya, komputer akan mengambil data yang ada pada setiap paket dan menyusun kembali ke paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti aslinya. Dilanjutkan dengan membuka label alamat IP dan menggunakan daftar pengirim yang ada pada setiap paket TCP untuk memeriksa apakah ada kerusakan paket yang kemungkinan terjadi saat pengiriman. Saat komputer tersebut menemukan paket data yang rusak, komputer tersebut akan meminta komputer pengirim untuk mengirim salinan baru dari paket yang mengalami kerusakan. Paket-paket data yang sudah kosong akan dipergunakan lagi untuk mengirim request atau permintaan dari komputer pengirim. Setelah melewati proses tersebut, paket data yang sudah siap untuk melakukan perjalanan akan kembali dikirim melalui jalur-jalur yang sudah dilewati pada saat pengiriman data. Mulai dari melewati jalur LAN yang padat, memasuki jalur jaringan internet dan melewati router hingga kembali ke network interface semula dan data sampai di komputer asal lalu data ditampilkan sebagai sebuah tampilan dalam sebuah halaman web browser begitulah cara kerja protokol TCP IP TCP IP lah yang membuat kita bisa mengirim dan menerima email mencari informasi ke website, chatting, dan sebagainya melalui internet sehingga protokol TCP IP disebut sebagai pahlawan jaringan. Bagi seseorang pemakai, internet hadir seperti jaringan global yang tidak terbatas yang langsung merespon jika diminta. Komputer, 
switch, router, dan protokolah yang membuat ilusi ini bekerja.